মুন্সিগঞ্জে লোহজংয়ে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া দুই ব্যক্তির শরীরে করোনা শনাক্ত উপসর্গ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রবাসী সহ দুই জনের মৃত্যু করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিভিন্ন জেলা লকডাউন ঘোষণা কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বরিশালের গৌর নদীর পোলট্রি শিল্প হুমকির মুখে বন্ধ হয়ে গেছে অধিকাংশ খামার আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আশিদ আলী বলছিলাম সংবাদ শিরোনামগুলো এবারে বিস্তারিত মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার কনকসার ও নাগেরহাটে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া দুই ব্যক্তির শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে লৌহজং উপজেলার কনসার ও নাগেরহাট গ্রামের মোট এগারোটি পরিবারকে বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠায় উপজেলা প্রশাসন সংক্রমণ এড়াতে কনসার ও নাগেরহাট গ্রামের এগারোটি পরিবার মসজিদের ইমাম মোয়াজিম সহ লাশ গোসল করানো ব্যক্তিকেও হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি লকডাউন করা হয় সাতটি বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে প্রবাসী সহ দুইজনের মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকায় আইসোলেশনে থাকা বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ৪৫ বছর বয়সী এক কৃষক এবং রাতে নাসিনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শ্বাসকষ্টে এক প্রবাসীর মৃত্যু হয় অপরদিকে মঙ্গলবার রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শ্বাসকষ্ট নিয়ে চিকিৎসাধীন থাকা এক প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে গতকাল সে মারা গিয়েছে তার রিপোর্ট আমরা এখনো পাইনি এবং গতকাল নাসিরনগরে একজন মালয়েশিয়া প্রবাসী সে হোম কোয়ারেন্টিন শেষ করেছে এক তারিখ তিন তারিখ থেকে তার জ্বর হয় টাঙ্গালের মির্জাপুর উপজেলার ভাওড়া ইউনিয়নের ভাওড়া বৈরাগীপাড়া গ্রামে প্রথম এক ব্যক্তির করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে ওই ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জ থেকে করোনার উপসর্গ নিয়ে বাড়ি আসছিলেন করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ায় প্রশাসন থেকে ওই গ্রামের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি পরিবার লকডাউন করা হয়েছে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হওয়ায় মির্জাপুরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ময়মসিংহ বিভাগের শেরপুর ও জামালপুরে তিনজনের করোনা শনাক্ত হওয়ায় ব্যক্তি নিরাপত্তা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে ময়মসিংহ জেলায় সেলফ লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন গতকাল জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় গতকাল বিকেল থেকেই সেনাবাহিনী ও পুলিশের টহল জোরদার করা হয় কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার কাদির জঙ্গল ইউনিয়নের মুসলিমপাড়া গ্রামে গত সোমবার মারা যাওয়া এক ব্যবসায়ী শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ায় কাদির জঙ্গল ও জাফরাবাদ ইউনিয়ন দুটিতে লকডাউন চলছে ইউনিয়ন দুটিতে কাউকে প্রবেশ বা বের হতে দেওয়া হচ্ছে না গত রাত এগারোটার দিকে ঢাকা পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট থেকে মারা যাওয়া ব্যক্তির শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্তের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় রাজশাহীর বাঘার একটি মাদ্রাসায় কোয়ারেন্টাইনে থাকা তাবলিগ জামাতের সদস্য আবুল কালাম আজাদ নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে তিনি করোনায় আক্রান্ত ছিলেন কিনা সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য মৃত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ঝালকাঠিতে করোনা পরিস্থিতিতে জনসমাগম রোধে কঠোর অবস্থানে নেমেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ভোর থেকে জেলা পুলিশ শহরের বিভিন্ন স্থানে টহল জোরদার করে শহরের প্রবেশপথ বাস দিয়ে ব্যারিকেড দিয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য স্থানীয় বাজার ও মোড়ে মোড়ে চেকপোস্ট বসে লোকজনকে সরিয়ে দেন তারা নিত্য প্রয়োজনীয় দোকানপাট থেকে মানুষজনকে অল্প সময়ে কাজ সেরে বাসায় পাঠিয়ে দেয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ জনসাধারণকে সচেতনতার লক্ষ্যে বরিশালের গৌর নদীতে সকাল থেকে সিভিল প্রশাসন ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উপজেলার বিভিন্ন হাট বাজারে টহল দেন টহলের সময় ওষুধের দোকান ব্যতীত সকল প্রকার দোকানপাট বন্ধ করে দেয় এ সময় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহাদাত হোসেন গৌর নদী মডেল থানার উপপরিদর্শক সাধন চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন করোনা আক্রান্ত সন্দেহে কুড়িগ্রামে এখন পর্যন্ত একুশ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে পরীক্ষার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলেও রিপোর্ট পাওয়া মাত্র গেছে তিনজনের এ তিনজনেরই রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে এছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে উনচল্লিশ জন সহ মোট উনসত্তর জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে 
করোনা ভাইরাস সতর্কতায় টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক কর্তৃক জেলাকে লকডাউন ঘোষণার পর থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আরো জোরালো অভিযান শুরু করেছে সকাল থেকেই র‍্যাব 12 এর 3 নং কোম্পানি কমান্ডার আবু নাই মোহাম্মদ তালাত এর নেতৃত্বে জেলার প্রতিটি উপজেলায় জনগণের ঘরে থাকা নিশ্চিত করতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে ফরিদপুরের ভাঙা উপজেলায় করোনার প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে উপজেলা প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে উপজেলায় প্রবেশের তিনটি পথ বন্ধ করা ছাড়াও এলাকার হাট বাজার নিত্য প্রয়োজনীয় দোকান বেশিরভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ভাঙা উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম হাবিবুর রহমান নির্বাহী অফিসার রকিবুর রহমান ও সহকারী কমিশনার মোহাম্মদ আলামিন সহ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তৎপর রয়েছেন নরাল জেলা করোনা প্রতিরোধে লোহাগড়ার কালনা ফেরিঘাট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বন্ধ করে দিয়েছেন সকালে নরালের জেলা প্রশাসক আঞ্জুমান আরাও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন কালনা ঘাটে উপস্থিত হয়ে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে ফোনে জানিয়ে ঘাটে পারাপার বন্ধ করেন সাধারণ মানুষকে যার যার বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেন নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে একজন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় গতকাল সন্ধ্যায় লকডাউন করা হয়েছে দুইশো পঞ্চাশ সজ্জার উপজেলা হাসপাতালটি এ হাসপাতালের একশো পঞ্চাশ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে হাসপাতালটি লকডাউন থাকায় উপজেলার অন্য রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে পার্শ্ববর্তী দুইটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা রাখা হয়েছে গাজীপুর লকডাউন করা হয়নি বলে জানিয়েছেন জিএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন তিনি সকালে চান্দনা চৌরাস্তায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন কমিশনার বলেন কোন এলাকা লকডাউন করার প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অথবা আইইডিসিআর থেকে বলা হলে সে এলাকা লকডাউন করা হবে এর আগে সিটি মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সিটির সাতান্নটি ওয়ার্ড লকডাউন করা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর সিটি মেয়র অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম গাজীপুরের সব ধরনের শিল্প কারখানা বন্ধের ঘোষণা দিল ও বেশ কিছু পোশাক কারখানা চালু রাখা হয়েছে চালু রয়েছে বহু সংখ্যক ইট ভাটা জীবন বাঁচানোর তাগিদেই কাজ করতে হচ্ছে ভাটা শ্রমিকদের পোশাক কারখানাগুলো বন্ধ না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে পোশাক শ্রমিকরা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে কঠোর ভূমিকা পালন করছে মিয়াবাজার হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ের সদস্যরা কুমিল্লা জেলা হাইওয়ে পুলিশের এসপি নজরুল ইসলামের নির্দেশে ও চৌদ্দগ্রামের মিয়াবাজার হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ের ইনচার্জ এ কে এম শরফুদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা জরুরি সেবায় আওতায় চলমান মালবাহী গাড়ির চালক হেলপার ও সড়কের পাশে নিত্য পণ্যের ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ করোনা ভাইরাস শনাক্তকারী পিসিআর ল্যাবের উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল অবসর জাহিদ ফারুক এমপি পিসিআর ল্যাবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক এস এম অজুর রহমান স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডাক্তার বাসুদেব কুমার শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডাক্তার বাকির হোসেন ও কলেজ অধ্যক্ষ অতিশ অতিশ ভূষণ দাস অসিত ভূষণ দাস সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন যে ওনার নির্দেশনায় আমাদের বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে এটা স্থাপিত হয়েছে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনি উনি চেষ্টা করেছেন ওনার ওনার নির্দেশনায় এটা এখানে এসেছে এটা দক্ষিণাঞ্চলের জন্য শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে এই ল্যাবটা স্থাপিত হওয়াটা এটা একটা আমাদের জন্য আমরা অনেক অনেক দুশ্চিন্তা মুক্ত হলাম রায়নগঞ্জের ফতুল্লার কাশিপুর ইউনিয়নের আট নম্বর ওয়ার্ডের লকডাউন কৃত আমবাগান এলাকায় গত পনেরো দিনও পৌঁছুনি কোনো সরকারি খাদ্য সহায়তা যে কারণে কয়েকশো পরিবারের সদস্যরা খাদ্য সংকটের কারণে দুপুরে লকডাউন ভেঙে রাস্তায় বিক্ষোভ করে দ্রুতই খাদ্য সহায়তার দাবি তাদের করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে আজ থেকে চোদ্দ এপ্রিল পর্যন্ত পচুয়াখালী পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে বাঙালি শ্রমিকদের প্রবেশ বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ শেষে বিসিপিসিএল এর কর্মকর্তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রবেশাধিকার বন্ধ থাকলেও কেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাপনা সহ অভ্যন্তরীণ অপারেশনাল কার্যক্রম চলবে
রংপুরে টিসিবির পণ্য কালোবাজারে বিক্রয় করার অপরাধে দুইজনের ডিলারশিপ আজ বাতিল করা হয়েছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ দপ্তরের বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তা সুজাউদ্দোল্লা জানান ওজনে কম দেয় ও কালোবাজারে টিসিবির পণ্য বিক্রয় অপরাধে তাদের ডিলারশিপ বাতিল করা হয় টিসিবির জেলা অফিস জানিয়েছেন শহর সহ আটটি উপজেলায় একশো জন টিসিবির ডিলার রয়েছেন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে পোলট্রি মুরগির মাংস ও ডিমের চাহিদা কমে যাওয়ায় বরিশালের গৌরনদী উপজেলা হুমকির মুখে পোলট্রি শিল্প ক্রেতা সংকট ও মূল্য কমে যাওয়ায় ডিম ও মুরগি বিক্রেতারা বিক্রেতাদের মধ্যে নেমেছে ধস ফলে অধিকাংশ লেয়ার ব্রয়লার ও সোনালি পোলট্রি খামার বন্ধ হয়ে গেছে গৌরনদীর প্রতিনিধি গিয়াসউদ্দিন মিয়ার রিপোর্ট জানাচ্ছেন আতিকুর রহমান তিতাস বরিশালের গৌর নদীর সাতটি ইউনিয়নে ছোট বড় তিনশো বিশটি লেয়ার বয়লার ও সোনালি মুরগির পোলট্রি খামার রয়েছে কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে এসব খামারে পোলট্রি মুরগির মাংস ও ডিম কিনতে আসছে না সাধারণ ক্রেতারা ষাট টাকা ডিম তাও প্রচুর পরিমাণ ডিম বোঝাই হয়ে রয়েছে কেউ কেনার লোক নাই পোলট্রি মুরগি একশো থেকে একশো বিশ টাকা বেচতাম এখন করোনা ভাইরাসের কারণে ষাট টাকা কেজি চাও দোকান তারা নেয় না আমাদের চার পাঁচশো পিস মুরগি যাই তো এখন বিশ পিসও যায় না গণপরিবহন বন্ধ থাকায় মুরগির খাবার সহ অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে ফলে লোকসানের সম্মুখীন হয়ে পোলট্রি খামারিরা ইতোমধ্যে উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন ভাড়া এখন দেড় গুণ লাগে ধান বালের পর্তা বেশি হয় যার কারণে মুরগির খামারিদের ভীষণ সমস্যা খাবার নিতে চায় না পোলট্রির খাবারের দাম খুবই বেশি এ তুলনায় মুরগির মাংস এবং ডিমের দাম খুবই কম আমি ব্যাংকে থেকে লোন করিয়া মুরগি তুলছি লস দিতে দিতে এখন মুরগি বিক্রি করে ফান বন্ধ করে দিয়েছি পোলট্রি শিল্পের সাথে জড়িত ভুক্তভোগীরা সংকটময় পরিস্থিতিতে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ ও সহযোগিতা কামনা করছেন ফার্ম বন্ধ হয়ে গেছে আর এক কথা আমরা যদি কাজ না করি আমার চলবো কিভাবে আমাদের যদি একটু সহযোগিতা সরকার কাছ থেকে পাই তাহলে আমাদের কোনো কর্মজীবী সংসার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার জন্য আমাদের কাছে আবেদন করেছে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাদেরকে স্বল্প সুদের ঋণ বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেয়া যায় কিনা সেই বিষয়টি আমরা বিবেচনায় করছি করোনা ভাইরাস প্রকোপে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দরিদ্র অসহায় কর্মহীন মানুষকে সহায়তার জন্য কুমিল্লা জেলা পুলিশ আঠারোটি থানায় দুই হাজার পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে এ সময় জেলা পুলিশ সুপার সৈয়দ নুরুল ইসলাম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল আল মামুন উপস্থিত ছিলেন করোনা মহামারীতে সংকটময় মুহূর্তে কর্মহীন অসহায় মানুষের মাঝে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কক্সবাজার রামু সদর আসনের সাংসদ সাইমুম সরওয়ার কমলের নেতৃত্বে রামুর দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের প্রায় দুই হাজার পরিবারকে চাল ডাল আলু তেল বিতরণ করেছেন স্থানীয় চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউনুস ভুট্টোর উদ্যোগে প্রতিটি ওয়ার্ডেও অসহায় খেটে খাওয়া মানুষদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী সহায়তায় ছিলেন চেইনদাই মুজমেন্ট ক্লাবের পরিচালক ইমরান চৌধুরী সূর্যের হাসি যুব সংঘ ইউপি সদস্য দুদু মিয়া ও মোহাম্মদ হোসাইন করোনা আক্রান্ত হওয়ার ভয়কে উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে কর্মহীন মানুষের খাদ্য সহায়তা করা হয় সংসদ সদস্য মহিবুবুর রহমান মহিব তার নিজ নির্বাচনী এলাকায় প্রায় প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্রে কর্মহীন হয়ে পড়া হতদরিদ্র মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন এসব খাদ্য সামগ্রী করোনায় ছিন্নমূল অসহায় পরিবারকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরকারি খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে জেলার বিজয়নগরের ইসলামপুরে স্থানীয় সংসদ সদস্য র আম ও বাইদুল মুক্তাদের চৌধুরীর পক্ষে পাঁচশো পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় এছাড়াও সকালে কসবায় আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের পক্ষে এলাকায় খাদ্য সহায়তা প্রদান করেছেন উপজেলা আওয়ামী লীগ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাশুগঞ্জে উপজেলা যুবলীগের যুব আয়োভায়ক শেখ তাউদ অপের উদ্যোগে এক হাজার হতদরিদ্র মানুষদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সকালে তার নিজ বাসভবনের সামনে এলাকার হতদরিদ্রদের হাতে তিনি এই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজিবুল হায়দার সাধুবাদ জানিয়েছেন যারা এ দুর্যোগে সামর্থ্য অনুযায়ী দরিদ্র ও নিম্নবিত্তদের সহযোগিতা করছেন টাঙ্গালের ধনবাড়ির যদুনাথপুর ইউনিয়নের করোনার প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া একশো দরিদ্র পরিবারের মাঝে সরকারের দেওয়া চাল ডাল ও তেল সহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে সকালে যদুনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদে এই বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ধনবাড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফা সিদ্দিকা এ সময় উপস্থিত ছিলেন যদুনাথপুর ইউপি চেয়ারম্যান মীর ফিরোজ 
আহমেদ সহ সকল ইউপি সদস্যগণ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বাড়িতে অবস্থানকারী গরিব ও অসহায় মানুষদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশে সংসদ সদস্য রাজী মোহাম্মদ ফখরুলের পক্ষে জাফরগঞ্জ ইউনিয়নে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে জাফরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে দুই হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় পৌরসভা ইউনিয়নের সাত শত সিএনজি অটোরিকশা চালকদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুরুল আমির রুহুল সকালে মতলব দক্ষিণ উপজেলা পরিষদের সামনে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান মবির সুজন করোনার প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া খেটে খাওয়া মানুষদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে ময়মসিংহ দক্ষিণ জেলা জাতীয়তাবাদী যুবদল নগরের মুন্সিবাড়ি এলাকায় প্রত্যেককে চাল ডাল আলুর সহ খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন সভাপতি রকুনুজ্জামান সরকার রুকুন ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দিদারুল ইসলাম রাজু করোনায় ঘরে আটকে পড়া কর্মহীন দুই হাজার পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছেন নোয়াখালী পৌরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খাদ্য সহায়তা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয় পাশাপাশি সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বিষয়ে জনগণকে উদ্ভুত করা হয় হবিগঞ্জে সরকারি সহায়তায় কর্মহীন নিম্নয়ের পাঁচশো মানুষদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আবু জাহির সামাজিক দূরত্ব মেনে আজ সকালে সদর উপজেলার পাইকপাড়া ইউনিয়ন সহ কয়েকটি এলাকায় এসব ত্রাণ বিতরণ করেন তিনি দেশব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রভাবে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে কুষ্টিয়ায় বটটল ইউনিয়নের কর্মহীন হয়ে পড়া গরিব অসহায় ও দিনমজুর পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বটটল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মমিন মন্ডল সকালে বটটল ইউনিয়নের পাঁচ শতাধিক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় ময়মসিংহে জেলা পুলিশের নিজস্ব তহবিল থেকে করোনার প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া দিন মজুর ও পুলিশ শ্রমিকদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে গতকাল পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে প্রত্যেকে এক সপ্তাহের খাদ্য সহায়তার জন্য চাল ডাল তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন পুলিশ সুপার আহমার উজ্জামান প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে আজ পাঁচ শতাধিক দরিদ্র ও অসহায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে চাল ডেল তাল পেঁয়াজ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে হতদরিদ্রদের জন্য সরকারের বরাদ্দকৃত দশ টাকা কেজি দরের বারো টন ওজনের চারশো বস্তা চাল সহ একটি নৌকা ডুবে গেছে বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলা সদরের স্পিড বোর্ড ঘাটের কাছে বুড়ি নদীতে চাল বোঝাই ওই নৌকাটি ডুবে যায় অতিরিক্ত বোঝাইয়ের কারণে নৌকাটি ডুবে যায় বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে নসিমন ভুটভুটি গাড়ি ফেরার প্রাইজের পঁয়ষট্টি বস্তা চাল সহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ ভোরে উপজেলার হাসিল গ্রামের শফিকুল ইসলাম পঁয়ষট্টি বস্তা চাল নিয়ে চান্দাইকুনা যাওয়ার পথে রায়গঞ্জ থানার এসআই মেহেন্দি মোস্তাক চাল সহ তাদেরকে আটক করে রাজশাহীর বাঘায় করোনা পরিস্থিতির কারণে কর্মহীন ও অসহায় পরিবারের মাঝে সরকারি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে আজ রাজশাহী ছয় আসনের সংসদ সদস্য ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম এবং বাঘা উপজেলার পাকুড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যানের ব্যবস্থাপনায় ছয় হাজার পরিবারের মাঝে এসব সামগ্রী বিতরণ করা হয় রাজশাহীতে কর্মহীন ও দুস্থ প্রায় শতাধিক মানুষের মাঝে চাল ডাল আলু সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে এ সময় জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি রফিক আলমের সভাপতিত্বে স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মরত সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন
করোনা ভাইরাসের কারণে বেকার হয়ে পড়ার ঢাকার ধামরাইয়ের ইসলামপুর এলাকায় ধামরাই উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাখুয়াত হোসেন শাকু তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিম্নময়ের প্রায় 500 পরিবারের মাঝে খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ছিল 5 কেজি চাল 1 কেজি ডাল 1 কেজি আটা 1 কেজি সুজি 1 কেজি চিনি ও 1 কেজি পেঁয়াজ পত্রখালের বাউফলে 600 পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে পৌর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক ও কাউন্সিলর হুমায়ুন কবির বুধবার সকালে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয় এবং যেসব পরিবারের সহায়তা প্রয়োজন তাদেরকে লজ্জা না রেখে ফোনে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন দর্শক জেলা সংবাদ এই পর্যন্তই তবে যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার মুর্শিদগঞ্জে লোভজঙ্গে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া দুই ব্যক্তির শরীরে করোনা শনাক্ত উপসর্গ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রবাসী সহ দুই জনের মৃত্যু করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিভিন্ন জেলা লকডাউন ঘোষণা কঠোর অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বরিশালের গৌরনদীর পোল্ট্রি শিল্প হুমকির মুখে বন্ধ হয়ে গেছে অধিকাংশ খাবার दर्शक धन्यवाद साथे थार जो एचड़ा इटीफे माई टी संबाद पे भिजिट कर यूट्यूब डट कम स्लैश माई टी फिवि डी और यूट्यूबे हमारे सकल अनुष्ठान देते भिजिट कर यूट्यूब डट कम स्लैश माई टी बांगला परवर्ती इंग्रजी संबाद सन्दा छटा देखार आमंत्रण जानने विदा नहीं आशीद आली आल्ला हाफिज़